Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the third semester appreciating process in praise of the humble comma in the past. Siddharth Pico Raghavan is an essay in praise of the humble comma. In this video, we will discuss about the third semester appreciating process in praise of the humble comma. If you are interested in this video, please like and share this video. Please like and share this video. Siddharth Pico Raghavan is the same. Pico Ayer and the Perilana are a pedna. Ademur journalist, essayist, memorist, travel writer, novelist, in the Lanilla look a work either tender. Adathinicilla major work girl on a night in Kathmandu, The Lady and the Mug, Falling of the Map, Some Lonely Places of the World, Abandon a Romance, Autumn Light, Season of Fire and Farewells, A Beginner's Guide to Japan, Observations and Provocations, and The Global Soul. Idivadil Kudal Bashagli Lake, Adathin de Pusta Ungala translates a petitender. Adam regular item meditation practice a game. Adapola. Tetapi, selama bersyukur California ini, Benedict Tain Hermitage Hermitage itu visit lagi dan sehidirna. Orang vekti ayatno. Orang baru TED Talk kalau kita ada yang deliver sehidirna dia ayatno. Adanya ini ada terus lori talk kan. The art of stillness, ini berlalu lagi pada ini talk. Ada talk kiri, ada yang baru ini. Solitude, ang, egan dada, adi ini important sah. Egan dada ini baru ni tenggel. Orang vekti ayat, elanggil. Orang vekti ayat, jiwat tak kurus lalat cinta kalau. Itu mana orang mai te, vivi kuno orang ni egan dada, ini mana ada yang baru ni terlalu. In praise of the humble comma in the barnet, like you're a part of a bag. Proper punctuation mark, that's what I'm going to do with the proper punctuation mark. Poetic title, read it, which is the essay in praise of the humble comma. Proper punctuation mark, in the grammatical function, that's the emotional item, psychological item, that's what I'm going to do with the proper punctuation mark. That's what I'm going to do with the proper punctuation mark. Oru komi kaitla read dile, oru koma ya dem. Dewa tod ane yoru pada bagatili kambere inu de. Dewa mana nama kuk bratte deh inu de. Adi bolat ane ane oru koma ya menana parinu de. Oru koma nama le use imbo. Adi nama kuk oru resting place bolay ana. Aru samay itu nama kuk rest deh dite. Alenggil onu bratte deh dite din session. Biintun todarayar lor signal ana koma deh inu de. Aru read dile nukum bo oru koma. Dewa tod bolay ana nana dem parinu. Humble koma. Adi adi elima ilo oru koma nama le use ige ane kiri. Adine meaning enggak ni, ane enrich cawun tu, dek. Lengan meaning ni berenda chains. Okey, ane enggak ni, ane inna adeh. Ia re sale udah illustrate sih inna. In praise of the humble comma. Poi, oru paragraph oisai tada meaning ni barin. Dek, 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 oru paragraph of the humble comma. They were Namaku Shasam, Shasan Derno, other both in Namal Maricana, the Michitila them, Shasan Tirchedkana, other Aparan Namal Maricana, other both in a coma, Kurzanamku Paranugude. Humble comma and Nanavar in the Elima Yula coma, Kurzanamku Paranugude. Karandan with Sari, comma Namalu closely like adds Yimbo. Namaka, Sindikan and Loru Posan, Avadari comma Nalgun, literally Namku, Sindikan Loru Posan, other Namal mind in Uru. Sindikan lalu samai mana orang common algunat. Namuk awasnya mandangi lah common, namuk orang baca. Lagi namuk ada orang illa ini bijari ka. Power samai itu anda sambuhi kena. The mind is deprived of a resting place. Aru common illa ta samai itu. Namuk kita malah manusia le, orang resting place ini lah orang place, abade illa ta auge yang sih ini. Ada ayat namuk lalu sentence ini. Ada arti dalam common ada use aja ini dana. Common ini lah punctuation mark kita malah use ini. Cerdai itu nerti itu, anak orang common kaya ni ada selesa mula sentence ini baki bagan Nah, malah tu dari ya. Apa aduh, anggennya ane sihir ke koma use ini dah. Anggennya, adine anggennya orang use ini, nahu koma ini baru nanti ni. Lama kan rata ni lahir samai dari rumah aduh, nama malah mind ini lah, orang resting place selle tar tarun nanti yang mana order baru ini dah. Inginnya ke cahidit tu kudi koma ya, orang respect je ini lah, yang mana baru ini dah. Orang koma ini baru ini, entah orang slip pa itu orang mana tu boleh. Lagi orang tick tick mark itu. Lagi nama malah, hari ada sambuhi je, entah orang kahirim boleh. Lagi ni smart je, smart je nu baru ini boh, parenna dah itu, printi ini dinnya. Aduh parahnya dah itu. Anggana ke yang itu, aduh trim ni sahaja vel kiri ke yang kau main amal. Ina telah ogat microsi pin dia rezeki jangan microsi pin orang ini banyak dengan ceri cipan. Tapi ini nih ceri ceri sambung orang kau ke banyak dengan bangi allah dah itu karena orang logam. Anggana telah ogat tu udik kau main banyak dengan ceri dani. Ina tu udik kau main ke aru kau main aru accepti ini lah. Ini lah dini main dah teraru villa kudu kuni lah. 
കോമയെ നമ്മൾ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനാരും ഓർത്ത് വെക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ വൃത്തി തന്നെയല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൈവേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അതിൽ വരുന്ന റോഡ് സൈനുകളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു റോഡിൽ വെക്കുന്ന റോഡ് സൈൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിറക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോഡ് സൈനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൈവേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ റോഡ് സൈനുകളാണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ഇനി ഓരോ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കും എങ്ങനെയാണ് റോഡ് സൈനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പിരീഡ് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഹാസ് ദ അൺ അൺബ്ലിങ്കിങ് ഫൈനാലിറ്റി ഓഫ് എ റെഡ് ലൈറ്റ് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് എന്തായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഒരു കോമ ഒരു കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ ഫ്ലാഷിങ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ആസ്ക് എസ് ഓൺലി ടു സ്ലോ ഡൗൺ നമ്മളോടൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് കോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോമ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സെമി കോളൻ സെമി കോളൻ ഈസ് എ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ടെൽ അസ് ടു ഈസ് ഗ്രാജുവലി ടു എ ഹോൾട്ട് ബിഫോർ ഗ്രാജുവലി സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പേ അപ്പം അതേ ഒന്ന് വന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതിന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് സെമി കോളൻ അല്ലെ സോറി ഒരു പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കാണ് സെമി കോളൻ ഇനി പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് പങ്ക്ചുവേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദി റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീപ്പിൾ യൂസിങ് ദ വേർഡ് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പങ്ക്ചുവേഷൻസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കിനെ എക്സോൾട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതായത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ലവേഴ്സ് അതിനെ ഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതും എതിർക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി ഗേരി ഗിൽമോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററിലെ ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വി ലവ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ബിലോങ് ടു ഈച്ച് അതർ ലെറ്റ്സ് ഡോണ്ട് എവർ ഹേർട്ട് ഈച്ച് അതർ നിക്കോൾ ലെറ്റ്സ് ഡോണ്ട് എവർ ഹേർട്ട് ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് ഇത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലവേഴ്സ് ഡിഫൈ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ അത് അവരുടെ സെൻറ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ നിർത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു കേസ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കുകൾ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ആവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കിനെ ഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എച്ച് ഡബ്ല്യു ഫൗളർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ ഇൻസെപ്പറബിൾസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് കോമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇൻസെപ്പറബിൾസ് ആണ് അവയെ പോലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് കോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മളൊരു പങ്ക്ചുവേഷനെ
ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് പേജസിലായിട്ട് അൺബേർഡിൽഡ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അൺപീരിയഡ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യലി സെൻസോർഡ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പങ്ക്ഷൻ മാർക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പീരിയഡ് കോമ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് തോട്ടുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് പേജസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സെക്ഷൽ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സെക്ഷൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെയാണ് പങ്ക്ഷൻ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു യൂസ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് എടുത്തു പോകുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു റബല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഇ ക്യൂമിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇ ഇ ക്യൂമിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ അദ്ദേഹം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റബല്യനാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ പേരെഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ ഇനീഷ്യലും അവരുടെ നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ലെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽസും നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ലോവർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ജി എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുകയാണ് പങ്ക്ഷൻ ദസ് ബിക്കംസ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് കൾച്ചർ കൾച്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആണ് എന്നാണ് പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പാനിയാഡ് സ്പാനിയാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാനിഷ് പീപ്പിൾ അവർ അവരുടെ അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ പാഷനും അർജൻസിയും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പങ്ക്ഷൻ മാർക്കുകളായിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഡബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് അതെപ്പോഴും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാഷൻ അർജൻസി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് സോറി ഡബിൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആണ് പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് പീപ്പിൾ അവർ ട്രഡീഷണലായിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ ഐഡിയോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറക്ഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ടോം വൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സിക്സ്റ്റീൻസിലെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഡേഗ്ലോ ഇറ്റാലിക്സ് അതിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസിലൊക്കെ ടോം വോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രോസിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അവരുടെ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റേറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിവിനിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെയും സബ് കമ്മിറ്റീസിൻ്റെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പേര് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് കൾച്ചർ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് കൾച്ചറിൻ്റെ ബർത്ത് മാർക്ക് ബർത്ത് മാർക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്കോ മ്യൂസിക്കിലെ ഒരു സ്കോറാണ് സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഷീറ്റിൽ മ്യൂസിക് എഴുതുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്കോറുകളായിട്ടാണ് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്കോറാണ് പങ്ക്ഷൻ മാർക്ക് സ്കോർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ തോട്ട്സിന് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതത്തിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പങ്ക്ഷൻ ഈസ് എ നോട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ഷീറ്റ് മ്യൂസിക് ഓഫ് അവർ വേർഡ്സ് ടെല്ലിങ് അസ് വെൻ ടു റെസ്റ്റ് ഓർ വെൻ ടു റേസ് അവർ വോയിസ് ഇറ്റ് അക്നോളജസ് ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് അവർ ഡിസ്കോഴ്സ് ആസ് എനി ഓഫ് സിംഫോ ഫണി കമ്പോസിഷൻ ലൈസ് നോട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ്സ് ബട്ട് ഇൻ ഫോ പോസസ് ദ പേസിങ് ആൻഡ് ദ ഫ്രൈസിങ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പങ്ക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മ്യൂസിക് ഷീറ്റിൻ്റെ അതിലെ വേർഡ്സിലെ വേർഡ്സിൻ്റെ നോട്ടേഷനാണ് ആ ഒരു നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് നോട്ടേഷൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പിന്
പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ പക്ഷേ ലെസ്റ്റ് ആ ലെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ല ഓർ ലൈക്ക് ബട്ട് ലവ് പക്ഷേ ലവ്വിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വരെ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കിന് സാധിക്കും ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ വോയിസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓൾ ദ മീനിങ്സ് ദാറ്റ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്സ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കുകൾക്കിടയിൽ എല്ലാ മീനിങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് യു ആർ ഇൻ റി യങ് ആർ യു എന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അതിലെ ആർ യു എന്നുള്ളതിന് ശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മൾ കളയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവറി ചൈൽഡ് നോസ് ദ മെനേസ് ഓഫ് എ ഡ്രോപ്പ്ഡ് അപ്രോസ് ട്രോഫി ഇനി അത് ഇനി അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ സ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാരൻ്റ് ഒരു കുട്ടീനോട് പറയുന്നത് ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ഡു നോട്ട് എന്നിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് അപ്പോ സ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പോ സ്ട്രോഫിയുടെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം പോലെ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള വീടിന് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിശ്വാസം വിശ്വാസികൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക അതിനൊരു അവഗണന കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുക ഇനി ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്നുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വേഡ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കോട്ടാണത് അതിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ പോയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അത് മുഴുവനായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിട്ട് മാറും ഇനി ഗോഡ് സേവ് ദ ക്വീൻ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് അതിന് കുത്തും കോമയൊന്നുമില്ല ഗോഡ് സേവ് ദ ക്വീൻ എന്നുള്ള ക്വീൻ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദൈവം ക്വീനെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഗോഡ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താവും ഗോഡ് സേവ് ദ ക്വീൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെയായിട്ട് മാറും അപ്പം അതൊരു ക്രൈ ഓഫ് ഡെസ്പറേഷൻ ആണ് എന്താ ദൈവമേ ക്വീനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറുമ്പോൾ അതൊരു ക്രൈ ഓഫ് ഡെസ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കുകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചില സമയത്ത് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കുകൾ ഒരു ആസ്തെറ്റിക് പോലെ ആയിരിക്കും എങ്ങ നാണെന്ന് പറയുന്നത് ആസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അലങ്കാരം പോലെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെക്ലൈസിലേക്ക് ഒരു പോ കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പിങ് ഇനി കോമ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് സ്ലിപ്പിങ് ഓൺ ദ നെക്ലൈസ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ക്വൈറ്റ് അലഗൻസ് ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ധരിക്കുന്ന ഒരു നെക്ലൈസ് പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നെക്ലൈസ് കാരണം അത് ഒന്നുകൂടി എലഗൻ്റായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് കാച്ചിങ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ദാറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ ജപ്പാനീസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആ ഒരു കോമയിൽ കൂടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ജപ്പാനീസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോലെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കോമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് ടോട്ടലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വി എസ് നായ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു ഓദറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവല് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഹി വാസ് എ മിഡിൽ ഏജ് മാൻ വിത്ത് ഗ്ലാസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എ മിഡിൽ ഏജ് മാൻ കോമ ദൻ വിത്ത് ഗ്ലാസസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോമ എന്താണ് നമുക്കൊരു ലിറ്റിൽ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഗ്ലാസസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ കൊടുത്തതോട് കൂടിയിട്ട് അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോമ ആ ഒരു ഗ്ലാസസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ ആ കോമ കൊടുക്കാതാകുമ
അതുപോലെ തന്നെ വെറും പീരീഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലോകത്ത് അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ എന്താണ് അതിനൊന്നും യാതൊരു ബെൻഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കേർവിങ്ങും ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിനെ പീരീഡിനെ നമ്മൾ കോമയായിട്ട് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ കമ്പാരിസൺ ക്യാച്ച് ദ ജെൻഡിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഇൻ തോട്ട് ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളുടെ ഒരു ജെൻഡിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് അതിന് അതാണ് ഒരു കോമ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതായത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടേണിങ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് റിവേഴ്സിങ് റീഡബ്ലിങ് ആൻഡ് റിട്ടേണിങ് അലോങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സീറ്റ് റിവർ മ്യൂസിക് ഒരു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സെൻറ്റൻസിന് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ കോമ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധിക്കും ഇനി അതുപോലെ സെമി കോളൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെമി കോളൻ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലോസസിനെയും തോട്ട്സിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഓൾ ദ സൈലൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഹോസ്റ്റസ് അറേഞ്ചിങ് ഗസ്റ്റസ് അണ്ടർ ഹർ ഡിന്നർ ടേബിൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഒരു സോറി ഒരു ഹോസ്റ്റസ് അവരുടെ ഗസ്റ്റുകളെ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചു ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചുറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു സെമി കോളൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പങ്ക്ചുവേഷൻ ദൻ ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കെയർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കെയറിംഗ് ആണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ഫോർ വേർഡ്സ് യെസ് ബട്ട് ഓൾസോ ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ വാട്ട് ദ വേർഡ് സിംബിൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ ഒരു വാക്കുകൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലവ് വർക്ക് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലൈറ്റ് അവരുടെ നെക്കിൽ തട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മുടി ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പിൻ്റെ കപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫിംഗർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോ വൺ സ്കാൻസ് എ ലെറ്റർ സോ ക്ലോസ്ലി എസ് എ ലവ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്മോൾ പ്രിൻറ്റ് സ്ട്രെയിനിങ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ന്യൂൻസസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്യാപ്സ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ആൻഡ് ഹെസിറ്റേഷൻസ് പോറിങ് ഓവർ ദ സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ലൈ ഇൻ എവറി ക്യാഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലവർ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു ലെറ്റർ അവരുടെ ലവർ അവർക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രിൻറ്റുകളും അതിലുള്ള ഓരോ ന്യൂവൻസുകളും അതിലെ ഗ്യാസ്പുകൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൈസ് ഹെസിറ്റേഷൻസ് പിന്നെ അതിലെ ഓരോ ലൈനും പറയുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുള്ളൂ ലവേഴ്സ് മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുള്ളൂ ഇനി അദ്ദേഹം ജെയിൻ ഹൂം ഐ അഡോർ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജെയിൻ ഹൂം ഐ അഡോർ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റിൽ ഹൂം ഐ അഡോർ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡിൽ ജെയിൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഹൂം ഐ അഡോർ എന്നും ദെൻ തേർഡ് ആയിട്ട് ജെയിൻ എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹൂം ഐ അഡോർ എന്നുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എക്സസീവും ഹേർട്ടേക്കുമാണ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോ അയൺ ക്യാൻ പീസ് ദ ഹേർട്ട് വിത്ത് സച്ച് ഫോഴ്സ് ആസ് എ പീരിയഡ് പുട്ട് അറ്റ് ജസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ഐസാക് ബാബിൾസ് ലൗലി വേർഡ്സ് ഐസാക് ബാബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പീരീഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് നോ അയൺ ക്യാൻ പിയേഴ്സ് ദ ഹേർട്ട് വിത്ത് സച്ച് ഫോഴ്സ് ആസ് എ പീരീഡ് പുട്ട് അറ്റ് ജസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഒരു യഥാർത്ഥ വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പീരീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡ് നൽകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നൽകുന്ന അത്രയും ഫോഴ്സിൽ ഒരു അയണിന് പോലും ഒരു ഹാർട്ടിന് അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെപ്പൺസ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇരുമ്പാണ് അയൺ അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടിന് തുളച്ച് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ